Всем привет, дорогие друзья, это канал Skyboard, меня зовут Евгений. Сегодня у нас очередные посиделки, за которые мы пообщаемся с вами на тему покупки бэушного электроскутера. В частности, это обычно в России происходит на площадке Авито, может быть на других каких-то площадках. Но главное, что мы должны сегодня обсудить, это где вас могут обмануть при продаже электроскутера. 5 вещей, 5 разводов при покупке БУ. Погнали! Несмотря на то, что канал Skyboard предлагает вам много очень крутых моделей, мы, естественно, понимаем, что не все люди готовы покупать новое, многие готовы покупать бэушное. Мы ничего не имеем против этого, и поэтому вот вам 5 советов при покупке БУ электроскутеров. Первое, что вам стоит учитывать при покупке, новые модели обычно не продаются с рук, правильно? Что касается Skyboard, например, каждый год мы улучшаем свои модели, каждый год у нас что-то меняется, и... Модели, которые в этом году, они абсолютно другие, нежели в прошлом году. И большинство э, хороших компаний, которые следят за собой, следят за своим имиджем, делают так. Постоянно что-то улучшают, совершенствуют, добавляют функции, мощность и так далее. Много всего. Поэтому, когда вы покупаете с рук, вы должны учитывать, что скутеры эти во многом, даже если выглядят точно так же, как новый скутер, то там может много чего не быть. Например, по характеристикам. Насчет характеристик. Их довольно сложно проверять так сходу. Про характеристики продавец может написать все, что угодно. Например, там, мощность завысить, например, скорость завысить, расстояние на одном заряде и так далее. И если скорость и расстояние, ну, как-то можно проверить, скорость легко проверить, расстояние сложнее, для этого надо выкатать довольно много, то мощность вы вряд ли проверите, особенно если нет документов на этот скутер, поэтому... Я не думаю, что вам стоит верить э, всем характеристикам, которые пишутся э, на бэушных электроскутерах. В частности, не стоит сильно доверять мощности, которую пишут, и батарее емкости, которую пишут там. Потому что, если нет документов, если нет каких-то лычек и так далее, которые, в принципе, тоже э, можно подшаманить, изменить, переделать, но, тем не менее, если всего этого нету, то не стоит, в принципе, доверять. Стоит доверять только своим ощущениям, а именно взять, протестить, поездить и так далее. В принципе, то, о чем я вам говорю каждый раз, когда говорю вам приходить к нашим дилерам в магазины, чтобы тестировать наши скутеры. Любую модель берете, тестируете, катаетесь, выбираете лучшую для себя и только потом делаете решение свое. Поэтому нужно доверять себе в первую очередь, а не каким-то там словам продавца по поводу характеристики. Нужно тестировать, обязательно проехаться. Никогда не берите скутер, если вам не дают на нем проехаться. А в лучшем случае взять на несколько часов покататься. Если такое возможно, то это обязательно нужно делать. А лучше всего проверить несколько байков. Если вы проверяете только один, то вам не с чем сравнивать. Если вы проверяете много, то у вас есть хоть какой-то опыт. Буквально за считанные часы. Поэтому первая характеристики, которой мы не очень-то доверяем, когда покупаем с рук. Второй развод, с которым сталкиваются люди, которые покупают электроскутеры э, на БУ площадках, это документы. Часто, часто э, продавцы убеждают неопытных покупателей в том, что документы, права не нужно для электроскутера. И также не нужны ПДД. То есть они дают вам скутер и говорят, да это круто, вы же можете ездить по любым тротуарам, вы можете ездить вообще, хотите по магистрали, хотите по тротуару, хотите по обычным дорогам. Но на самом деле это запрещено делать. Вы должны знать, что написано в ПДД. Кстати, об этом уже был выпуск, даже два или три выпуска, поэтому смотрите предыдущие наши видео. Вот. Но по, по поводу ПДД они еще могут вас убеждать, что документация не нужна, права никакие вообще не нужны. И вообще на скутерах можно ездить с 12 лет. Не верьте этому всему, изучайте информацию, изу... смотрите наши видео, смотрите какие-то другие видео, которые вам объяснят, что нужно. А также лучше всего, конечно, не доверяйте никому и читайте ПДД, читайте правила эксплуатации электроскутеров и мопедов, потому что в основном электроскутеры приравниваются к мопедам. А теперь внезапная ставочка, вы видите эти чудесные скутеры, видите? 
а хотите такое бесплатно, тогда подписывайтесь на этот канал и следите за нашими новостями, потому что каждый месяц у нас розыгрыши вот таких скутеров разных моделей, разные модели достанутся разным людям практически ежемесячно. Просто вам нужно подписаться и следить за нашими новостями. Вот эти вот чудесные скутеры, другие наши модели. Я слежу, каждую неделю уезжает контейнер в сторону запада только для того, чтобы достаться вам. Поэтому не тормозите, участвуйте и выигрывайте бесплатно скутеры стоимостью выше 100 тысяч рублей. Что еще вам сказать? Думайте, а я пока про следующее. Это батарея. Мы о ней говорили уже в первом пункте, но батарея это довольно важно, потому что если скутер стоял, например, это, кстати, касается не только БУ, это касается еще и некоторых таких магазинов сомнительных, в которых они могут купить скутер, и он будет там стоять 4 года, и вы включаете, заводите, все нормально, а потом едете, и батарея ваша садится за там, полдня, например, за, там, не знаю, 10-20 километров. Потому что скутер не должен стоять. Если скутер простаивает, то портится батарея. Она не должна быть разряженной полностью, постоянной. За этим нужно следить. Эксплуатации батареи для продавцов это довольно важно. Но если вы покупаете БУ, то не знаете, как человек пользовался этим скутером. Батарею нужно проверять. В лучшем случае, если у вас есть прибор, который проверяет батареи, это вообще идеально. Или проехать в какой-нибудь сервис, и они вам там, я не знаю, за 50 рублей попросить, померить мне батарею, живучесть этой батареи. Еще один пункт, это то, что документация по этому скутеру. Я про это уже, естественно, сказал, но помимо документации официальной этого электроскутера, Потому что на БУ рынке обычно продаются вообще какие-то неизвестные скутеры, в том числе Сити Кока, которые вообще никому не известны. По ним особо нет документации, характеристики непонятно, как написаны вообще. Но еще одна важная штука – это гарантия. Во-первых, нужно спрашивать гарантия, если это... Если вас уверяют, что это скутер недавно куплен, там полгода назад, например, просто надоел, надо, там деньги нужны или еще что-то, то вы должны спрашивать гарантию, закончилась ли она или нет, и в каком магазине покупали, и вообще побольше таких данных, и, потому что вдруг что-то со скутером, вы должны знать, куда его вести, у кого спрашивать, где ремонтировать и так далее. На слова никому ничего не верим, мы знаем, как на рынке обычно делается, никому на слова нельзя верить. Ну и сам возраст электроскутера. То, что стоит батарея, неправильно эксплуатируется и из-за этого портится, это одна вещь. А вторая вещь, если скутер уже старый, батарея просто уже ездит там два года, три года, а человек просто скрутил себе э, расстояние, которое он проехал, и там показано, ну не знаю, не 20 тысяч километров, а он проехал всего лишь 5, говорит, да я вот недавно купил, за, за год проехал 5 тысяч километров, и вот тебе отдаю, он практически новый, и ты смотришь, вроде выглядит хорошо, вроде человек его помыл, там хорошо, он без всяких царапин и так далее, но внутри, внутри вся электроника знает, что этот скутер старый, батарея уже выкатала свое, там, я не знаю, например, на 50%, и опять вы сталкиваетесь с проблемой батареи, ее нужно проверять еще и в этом случае. Но помимо всего, еще возраст самого скутера, ну как бы это влияет и на мощность, которую он выдает, как там э, контроллер чувствует себя, как там мотор-колесо чувствует себя, или мотор, если это какие-нибудь трайки трехколесные, четырехколесные. Возраст, возраст, как это можно узнать, опять же по документам. Опять же, по документам вы можете узнать возраст, если таковых нету. Тут возвращаемся в самое начало и полагаемся на свое чутье. Ну или вы, конечно, можете пригласить кого-нибудь, кто разбирается в этом всем. Ну или, конечно, вы сами можете быстро научиться разбираться в этом всем, если проедетесь хотя бы там на пяти электроскутеров в разных людей, разных марок, разных типов. Прочувствуете это все и только тогда вы сможете как-то уже думать своей головой, 
что вы чувствуете при езде. Такой вот короткий ликбез у меня получился по поводу всего. Некоторые пункты не обязательно подходят к бэушным, некоторые пункты подходят и к новым. Если вы приходите в какие-то сомнительные магазины, покупаете сомнительные скутеры, то эти пункты относятся и туда, потому что разводить могут не только продавцы на Авито, разводить могут все. В том числе в наших видео мы показывали, как правильно эксплуатировать электроскутер, как правильно, что нужно знать ПДД, что нужно знать про документы и вообще все про скутеры. То есть мы здесь делаем не только обзоры, учитывайте и это. Ну и этими всеми советами вы, естественно, можете пользоваться при покупке вообще в любом месте, в том числе в магазинах у наших дилеров, которые я показывал. Но если вам прямо сейчас влом идти туда, то можете зайти на наш сайт и посмотреть наши скутеры, вот которые за моей спиной стоят. Это BR50 и BR30. Вы их уже увидели, но у нас еще куча всего. И куча всего грядет. Я напоминаю, будут много обзоров еще. Пока я эти обзоры жду, собственно, я решил записать вот это видео небольшое. Надеюсь, кому-то это было полезно. Голосуйте в комментариях и лайками, как вам такие форматы, что-то полезное, такие быстрые полезные ролики я могу выкидывать, если вам что-то еще нужно узнать, если вам нужно подробнее, если вам что-то нужно конкретное, то обязательно пишите в комментариях свои идеи по поводу видео, что нужно рассказать, какие у вас есть вопросы, и я это сделаю обязательно на канале Электроскутеры Skyboard. До свидания, до новых встреч!